2015 का पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एन इंस्ट्रूमेंट विच कैन मेजर एंड कंपेयर पोटेंशियल्स विदाउट ड्राइंग एनी करंट फ्रॉम द सर्किट इज नोन एज कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इनमें से जो कि कंपेयर करता है uh, या मेजर भी कर सकता है ईएमएफ वगैरह को और विदाउट ड्राइंग एनी करंट या बिना करंट को पास कराए तो एम मीटर करंट में मेजर करता है बट करंट पास होता है वोल्ट मीटर करंट को मेजर ही नहीं करता ठीक है जी उसके बाद यहाँ पे बात आ गई पोटेंशियो मीटर पोटेंशियो मीटर और ए मीटर ठीक है अच्छा ए मीटर के अंदर तो एम मीटर और वोल्ट मीटर दोनों होते हैं ठीक है एम मीटर करंट को मेजर करता है पोटेंशियल को या ई को नहीं करता ठीक है तो वाद हमारे पास जो एक डिवाइस है इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि कंपेयर करती है पोटेंशियल्स को विदाउट ड्राइंग एनी करंट वो है पोटेंशियो मीटर और ये उसकी प्रॉपर्टी भी है इसी वजह से मोस्ट एक्यूरेट डिवाइस टू मेजर ई एम पोटेंशियो मीटर ही है क्वेश्चन नंबर टू इन कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है स्कैटर्ड फोटोन हैज़ अ फ्रीक्वेंसी लेस देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन सेम फ्रीक्वेंसी होती है वेव लेंथ शॉर्टर देन दैट ऑफ इंसिडेंट फोटोन तो सही आंसर है फ्रीक्वेंसी जो है वो इंसिडेंट फोटोन से कुछ कम हो जाती है ठीक है ना और एक बात और मैं आपको समझाऊँ फ्रीक्वेंसी चेंज तो होती है बात तो कन्फर्म है तो योर ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया ठीक है फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होने का मतलब और वेव लेंथ शॉर्टर होने का मतलब सेम ही होता है तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन भी गलत हो गए तो इसका मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आप भूल भी जाते तो आप समझ जाओ कि फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है इंसिडेंट फोटोन की इन कॉम्पटन स्कैटरिंग प्रोसेस क्वेश्चन नंबर थ्री इन लेजर द लाइफ टाइम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन मेटा स्टेबल स्टेट मेटा स्टेबल स्टेट जो कि अच्छी खासी स्टेबल स्टेट होती है तो वहां पर इलेक्ट्रॉन काफी देर के लिए रुकता है ठीक है जी तो टाइम होता है टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री सेकेंड ठीक है इसको याद रखना पड़ेगा टेन रेस टू दी पावर माइनस एट जो है ये है एक्साइटेड स्टेट का लाइफ टाइम और टेन रेस टू दी पावर माइनस थ्री जो है वो है मेटा स्टेबल स्टेट का टाइम जो कि अच्छा खासा टाइम है और बाकी ये दोनों ऑप्शन गलत है क्वेश्चन नंबर फोर द प्रोडक्ट ऑफ डी के कॉन्स्टेंट यानी कि लेमडा से शो करते हैं उसको और हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सोर्स ठीक है तो यहाँ पे हाफ लाइफ की डेफिनेशन यानी कि उसका फॉर्मूला ही आ रहा है जिसके मुताबिक टी हाफ यानी कि जो हाफ लाइफ है बराबर किसकी होती है टी हाफ बराबर होता है खुद फार्मूला है मतलब हाफ लाइफ का और वो फार्मूला है ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री ज़ीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री और इसको डिवाइड कराना पड़ता है हमें डी के कॉन्सटेंट से डी के कॉन्सटेंट यानी कि लेमडा तो अगर लेमडा को यहाँ पर मल्टीप्लाई भेजेंगे तो लेमडा और हाफ लाइफ का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री के बराबर एंड दैट इज ये थर्ड वन जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री फाइव वन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू ठीक है तो अब सबसे पहली बात ये है कि जूल में कन्वर्ट करना है तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर किसके होता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद रखो बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स यानी कि एक इलेक्ट्रॉन से याद रखना है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन से वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है वन पॉइंट सिक्स टेन रेस टू दी पावर माइनस नाइनटीन जूल का ठीक है ना ये आ गया टेन रेस टू दी पावर माइनस नाइनटीन जूल ठीक है ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कंफ्यूज नहीं होना है कि ऑप्शन के अंदर माइनस नाइनटीन भी लिखा हुआ है ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात है तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा मेगा का मतलब होता है टेन रेस टू दी पावर सिक्स तो अगर आप वन मेगा लिख रहे हो तो समझ लो आपने राइट हैंड साइड पर भी टेन रेस टू दी पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कराना है और लेफ्ट हैंड साइड पे भी टेन रेस टू दी पावर सिक्स से मल्टीप्लाई कराना है तो अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे टेन रेस टू दी पावर सिक्स से तो वन पॉइंट सिक्स तो एज इट इज आएगा और यहाँ पर पावर है कितनी यहाँ पे पावर है माइनस नाइनटीन तो टेन रेस टू दी पावर माइनस नाइनटीन और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कराऊँगा किसके साथ मेगा मेगा के लिए हम किससे मल्टीप्लाई कराते हैं मेगा के लिए मल्टीप्लाई कराते हैं टेन रेस टू दी पावर सिक्स क्योंकि दोनों तरफ हमें टेन स्क्वायर सिक्स से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड पे मेगा लाने के लिए तो बेसिस सेम है पावर जेड हो जाएंगी माइनस नाइनटीन और प्लस सिक्स होता है माइनस थर्टीन जो कि है हमारा तीसरा आंसर तो याद रखो एक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर वन पॉइंट सिक्स टेन रेस टू दी पावर माइनस थर्टीन जूल होते हैं नंबर सिक्स अ स्मॉल क्वान्टिटी ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन इज टेकन इन फूड मोस्ट ऑफ इट इज डिपॉजिटेड इन द कहाँ डिपॉजिट होता है तो याद रखना है ये चैप्टर नंबर 19 और चैप्टर नंबर 20 से रिलेटेड है यानी कि हमने वहाँ पे देखना था यूजेस 
तो याद रखो अगर आई ये जो है ना एक्चुअली जो टॉपिक है ये आपको मिलेगा चैप्टर नंबर ट्वेंटी के अंदर जहाँ पे हम लोग स्टडी करते हैं ट्रेसर्स का टॉपिक कि हम किस तरीके से पार्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं रेडियो एक्टिविटी को इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रेस एनी ऑब्जेक्ट तो उसी के अंदर आपको मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द रेडियो एक्टिव आयोडीन जो है वो हमारे थाइराइड ग्लैंड में स्टोर हो जाता है बोन्स में नहीं जाता ब्रेन्स में नहीं जाता स्टमक में नहीं जाता ठीक है आयोडीन स्टोर हो जाता है ऑलमोस्ट सारा का सारा ठीक है जी जो कि फूड के अंदर पाया जाता है वो डिपॉजिट हो जाता है थाइराइड ग्लैंड में नंबर सेवन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी कैन बी ट्रेस्ड बाय यूजिंग दिस रेडियो आइसोटोप कौन से रेडियो आइसोटोप को इस्तेमाल करके हम रेट ऑफ फ्लो इन ब्लड कैलकुलेट करते हैं तो यह ये भी जो आपको मिलेगा वो ट्रेसिंग के टॉपिक में ही मिलेगा और याद रखना है कि हम जो मेजर करते हैं रेट ऑफ फ्लो वो हम फाइन uh, करते हैं विद द हेल्प ऑफ यूजिंग रेडियो आइसोटोप ऑफ सोडियम जो क्या होता है एलेवन और ट्वेंटी फोर ठीक है ना बाकी ये इनको यूज़ नहीं करते कार्बन को प्लांट्स वगैरह में यूज़ करते हैं और सोडियम ही वो ऐसा रेडियो एक्टिव आइसोटोप है जिसको इस्तेमाल किया जाता है टू मीजर रेट ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड इन द बॉडी नंबर एट बेलमर सीरीज इज ऑप्टेन वेन द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टर्मिनेट ऑन कहाँ पर टर्मिनेट होती है मतलब कहाँ पे जम करता है तो याद रखना है जो सीरीज है एक टेक्निक मैंने बताई थी आपने याद रखना है लेमन बालमर पैशन ब्रैकेट ठीक है ब्रैकेट के लिए आ जाएगा बी आर और इसी तरीके से पी फंड के लिए आ जाएगा पी एफ ठीक है ना बस ये इसको याद रखना है ये एक सीरीज है लेमन बालमर पैशन ब्रैकेट पी फंड और जो भी हम लिखते हैं लाइन वाइज ये इसके लास्ट और लिखते हैं यानी कि वन ये होता है सेकेंड ये होता है थर्ड ये होता है फोर्थ और ये होता है फिफ्थ लेमन बाल में पैशन ब्रैकेट पी फंड तो ये कह रहे हैं कि बेलमर सीरीज कहाँ पर टर्मिनेट होती है यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ जम करता है तो याद रखो फॉर बेलमर सीरीज वो होता है सेकेंड ऑर्बिट यानी कि ट्रांजिशन होती है किसी भी एक्साइटेड स्टेट से सेकेंड ऑर्बिट में तो सीरीज होती है बेलमर सीरीज नंबर नाइन द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इस फोटोन का क्या रेस्ट मास है तो याद रखो फोटोन का कोई मास है ही नहीं फोटोन जो है वो मास लेस है तो चाहे आ, किसी भी तरीके से घुमा फिर आके उसका मास पूछा जाए याद रखना है कि फोटोन का रेस्ट मास बराबर होता है जीरो के नॉट माइनस वन जो कि इम्पॉसिबल सी बात है नॉट वन एंड नॉट इनफाइनाइट नंबर टेन कैनेडिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस कैनेडिक एनर्जी कितनी होती है तो देखो वैसे कैनेडिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है वैसे कैनेडिक एनर्जी का फॉर्मूला है कैनेडिक एनर्जी बराबर होती है थ्री अपॉन टू के टी के ठीक है ये फार्मूला किस चीज़ का है ये फार्मूला है कैनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल ठीक है आइडियल गैस के ठीक है इसी तरीके से हमें मालूम क्या करना है हमें मालूम करना है कैनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ एन आइडियल गैस तो पर मोल कितनी होती है यानी कि एक मोल की कितनी होती है तो एक मोल के अंदर कितने आपको मिलेंगे नंबर ऑफ आइटम्स तो एक मोल के अंदर हमें मिलते हैं नंबर ऑफ आइटम्स बराबर एन के यानी कि एवाकार्ड्रोस कॉन्स्टेंट के ठीक है जी तो वैसे कैनेडिक एनर्जी एनर्जी का फॉर्मूला थ्री अपॉइंट टू के है बट क्योंकि एक मोल की कैनेडिक एनर्जी की बात हो रही है तो एक मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू है तो दो मॉलिक्यूल के लिए इसकी डबल होगी दस मॉलिक्यूल के लिए मल्टीप्लाई बाई टेन तो हमें चाहिए एक मोल की तो एक मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल हैं दैट्स वाई वी आर मल्टीप्लाइंग बाई एन ठीक है तो एक फॉर्मूला है के बराबर किसके होता है के खुद बराबर होता है आर ओवर एन के ठीक है के बराबर होता है आर ओवर एन ठीक है यानी कि जनरल गैस कांस्टेंट को डिवाइड कराते हैं एवागाड्रोस कांस्टेंट से और जैसे ही हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रही है के और एन ए मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसका मतलब हमें क्या रिसीव होगा हमें मिलेगा यहाँ पर आर तो हम यहाँ पर देखेंगे कि ये फॉर्मूला बनेगा थ्री अपॉन टू और के और एन ए मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएंगे मल्टीप्लाई होकर वो बना देंगे आर और जैसे ही आर बन जाएगा तो फिर बाद में तो लिखा हुआ मल्टीप्लाई बाई टी तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा थ्री अपॉन टू आर टी जो कि है हमारा थर्ड आंसर यहाँ पर ठीक है तो यह है एक मॉलिक्यूल की मल्टीप्लाई कराएंगे वगैरह कांस्टेंट से तो हमें एक मोल की कैनेटिक एनर्जी मिल जाएगी ना क्वेश्चन नंबर इलेवन इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ क्वाइल इज डबल्ड सेल्फ इंडक्टेंस विल बिकम अगर नंबर ऑफ क्वाइल जो है वो किसी भी क्वाइल के अंदर हम डबल कर दें तो क्या फर्क पड़ेगा सेल्फ इंडक्टेंस पे यानी कि हमें रिलेशन किस चीज का चाहिए हमें रिलेशन चाहिए यहाँ पर सेल्फ इंडक्टेंस और नंबर ऑफ टर्न के दरमियान में तो देखो सबसे पहले हमारे पास एक फार्मूला है जो कि फराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आता है जिसके मुताबिक ई बराबर होता है ठीक है माइनस एन 
और क्या टर्म आती है हमारे पास फराडेज लॉ के मुताबिक फराडेज लॉ के मुताबिक हमारे पास आंसर आता है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ टर्न हैं तो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ठीक है ना ये वाला हमारे पास आंसर आता है डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा डी जबकि वो फार्मूला जिसमें आ रहा हो सेल्फ इंडक्टेंस उसके लिए फार्मूला बनता है ई एम एफ बराबर होता है नेगेटिव साइन तो होता ही है फिर हमारे पास आती है सेल्फ इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के पास आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट यानी कि डेल्टा आई ओवर ये है डेल्टा आई और डिवाइड में वही आ जाएगा डेल्टा टी ठीक है और फिर अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें मैं पूरा आपको बता रहा हूँ कि कहाँ से आप ड्राइव कर सकते हो बाकी जब याद हो जाए तो फिर डायरेक्ट जाहिर सी बातें लिख सकते हैं दोनों को कंपेयर कराएंगे तो फिर ई e बराबर आएगा ई e के जैसी कंपैरिजन होगा नेगेटिव साइन कैंसिल डेल्टा टी कैंसिल तो हमें फॉर्मूला मिलेगा एन डेल्टा फाइव एक्चुअली शो किसको कर रहा है एन डेल्टा फाइव बराबर है यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी एल और डेल्टा आई के ठीक है तो क्लियरली नज़र आ रहा है कि जो इनका रिलेशन है वो बिल्कुल जो है वो डायरेक्ट और लीनियर रिलेशन है यानी कि अगर मैं नंबर ऑफ टर्न्स को यहाँ पे डबल कर दूंगा यानी कि मल्टीप्लाई बाई टू कर दूंगा तो यकीनन जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो भी कितनी हो जानी चाहिए वो भी होनी चाहिए डबल सो द राइट आंसर इज डबल्ड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन डोनर इम्प्योरिटीज कौन सी होती हैं तो याद रखो डोनर इम्प्योरिटीज मतलब जो कि बनाती हैं एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाने वाली याद रखना है कि पेंटावेलेंट होती है और पेंटावेलेंट इनमें से कौन सा है तो सिलिकॉन तो है नहीं पेंटावेलेंट ये वाला ऑप्शन गलत गलत हो गया ठीक है तो पेंटावेलेंट एलिमेंट दो आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर एक नज़र आ रहा है एंटीमनी और दूसरा नज़र आ रहा है आर्सेनिक सो डोनर इम्प्योरिटीज यही दोनों होती हैं जिनका ताल्लुक होता है ग्रुप फाइव ए से डोनर इम्प्योरिटीज़ हैं ग्रुप फाइव ए से और अगर इसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जगह एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज होता तो वो एलिमेंट होते हैं ग्रुप थ्री के नंबर थर्टीन इफ द टेम्परेचर ऑफ अ कोल्ड बॉडी इज डिक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन विल बी क्या फर्क पड़ेगा एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन पे तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन बराबर होता है इज इक्वल टू वन माइनस टी टू ओवर टी वन ठीक है टी टू होता है कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टी वन होता है हॉट बॉडी का टेम्परेचर ठीक है और फिर बाद में हम इसको मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड कर देते हैं ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है वो मल्टीप्लाई हो जाता है हंड्रेड से अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या मेंशन है क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि अगर हम टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी को डिक्रीज कर दें यानी टी टू की वैल्यू को हम कम कर दें तो देखो अगर हम टी की वैल्यू को कम करेंगे तो रिलेशन नज़र आ रहा है कि टी और टी यानी कि छोटी वैल्यू टी से डिवाइड होगी तो जाहिर सी बात है आंसर और छोटा आएगा और वन में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस होगी तो आंसर वन के करीब आएगा यानी कि मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड करने पर आंसर बड़ा ही आएगा ठीक है ना और फिर मैं एक लॉजिक आपको सिखाता हूँ हॉट बॉडी जितनी हॉट हो उतना बेहतर है और कोल्ड बॉडी जितनी कोल्ड हो उतना बेहतर है तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो याद रखना है एफिशिएंसी जो है कार्नोट इंजन की वो इंक्रीज हो जाती है नंबर फोर्टीन डिक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्जेज बाय वन हाफ कॉजेज द रिपल्सिव फोर्स टू बिकम फोर्स कितनी हो जाती है तो यहाँ पर बात हो रही है कूलम्स लॉ की एफ बराबर होता है के ठीक है और यहाँ पे कह रहे हैं आइडेंटिकल चार्जेस हैं तो दोनों को क्यू का नाम दे देते हैं तो फॉर एग्जांपल क्यू इनटू क्यू ठीक है आइडेंटिकल चार्जेस हैं और रिपल्सिव फोर्स है दोनों के दरमियान में डिवाइडेड बाय आर का स्क्वायर ठीक है ना डिस्टेंस का स्क्वायर होता है अब ये कह रहे हैं अगर हम डिस्टेंस को वन हाफ़ कर दें तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वन हाफ़ लिखेंगे भी तो वन बाकी ऊपर वाली वैल्यूज तो कॉन्स्टेंट है तो हाफ आर अगर करेंगे तो इसका स्क्वायर हमें करना पड़ेगा डिस्टेंस का आधा करेंगे और जैसे ही हम डिस्टेंस का आधा करेंगे ऊपर वाली वैल्यू तो सेम है ये हो जाएगा बराबर वन ओवर फोर आर स्क्वायर के ठीक है यानी कि जो पूरी वैल्यू बनेगी उसमें अपॉन के अंदर क्या आ रहा होगा अपॉन में आ रहा होगा वन अपॉन फोर आर स्क्वायर इधर लिखा होगा के और क्यू का स्क्वायर ठीक है तो यही अगर हमें क्योंकि वैल्यू चाहिए एग्जैक्ट तो डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे फोर ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये बनेगा फोर और बाकी वैल्यू वैसी रहेगी के आएगा और क्यू का स्क्वायर आएगा और अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर आर का स्क्वायर यानी कि अगर हम डिस्टेंस को वन हाफ करते हैं तो जो फोर्स है वो बढ़ जाती है फोर टाइम्स और वो है हमारा लास्ट आंसर यानी कि फोर फोल्ड नंबर फिफ्टीन रजिस्टर्स हैं पाँच ओम और टेन ओम कनेक्टेड इन पैरल पैरल कनेक्ट करें इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फाइव ओम रजिस्टर इज सिक्स वोल्ट 
ठीक है ये ओम नहीं है वोल्ट है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टेन रजिस्टर दोनों पैरल हैं और पैरल में वोल्टेज सेम रहता है तो अगर उसके अक्रॉस सिक्स वोल्ट है तो जाहिर सी बात है टेन वोल्ट वाले के अक्रॉस भी होगा सिक्स वोल्ट के बराबर पैरल में वोल्टेज सेम रहता है तो सेम आएगा सो नंबर सिक्सटीन एक बैटरी जिसका ई एफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो आर है अगर आई करंट ड्रॉ हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल ड्रॉप यानी कि वी कितना होगा तो याद रखना है जो टर्मिनल पोटेंशियल है वो हमेशा ई से कम होता है ठीक है ना रिलेशन तो खैर ऐसा ही है आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा लेकिन कन्फ्यूजन होती है तो ये कि दरमियान में प्लस आना चाहिए कि माइनस आना चाहिए तो याद रखो वोल्टेज जो है वो हमेशा ई से कम ही होता है या तो बराबर होगा या तो कम होगा तो ज़्यादा तो नहीं हो सकता तो इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो गया तो इसमें क्योंकि इसमें ई में आई आर हो रहा है तब जाके वी आ रहा है ठीक है जबकि मैंने आपको बताया ई बड़ी वैल्यू है वोल्टेज छोटी वैल्यू है वो तभी मुमकिन है जब हम ई से क्या माइनस कर दें आई को माइनस कर दें सो ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना V is equal to e minus I R, यही करेक्ट आंसर है नाउ सेवनटीन वेन एन इलेक्ट्रॉन मूव इन मैग्नेटिक फील्ड विद वेलॉसिटी वी द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इस परपेंडिकुलर टू जो फोर्स अप्लाई होगी वो किसके परपेंडिकुलर होगी तो भाई आपको रूल तो पता ही है कि फोर्स हमेशा इस्तेमाल होती है इन दोनों के थर्ड एक्सिस के अंदर जो फॉर्मूला ना एफ इज इक्वल टू ये फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू क्यू यानी कि कितना ही चार्ज फ्लो कर रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन है जो भी चलो ई e के लिए ई e लिख देते हैं और फिर यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है यहाँ पे फार्मूला बनता है दो चीज़ों का क्रॉस प्रोडक्ट ठीक है और वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है V क्रॉस B यानी कि दो चीज़ों का जिनका हम क्रॉस प्रोडक्ट पता कर रहे हैं वो है चार्ज मूव कर रहा है तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी B ठीक है और क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है वो हमेशा थर्ड एक्सिस के अंदर आता है तो इसका मतलब वो जो फोर्स एक्ट करेगी वो परपेंडिकुलर होगी दोनों के और दोनों का मतलब हो गया बोथ V एंड B तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी याद रखना है या लेफ्ट हैंड रूल से भी याद रखना है दोनों सूरतों में आप फाइंड कर सकते हो कि जो फोर्स है वो V और B दोनों के परपेंडिकुलर हैं 